Sziasztok! Megérkeztünk a Szexárdi borvidékre, ahol három borászatba látogatunk el, hogy egy kicsit közelebbről megismerkedjünk a borvidék adottságaival, múltjával, jelenjével és jövőjével, és hogy mi vár bennünket, hogyha ide látogatunk. Tartsatok velem! Köszönjük szépen, hogy vendégül látsz bennünket, és egy kicsit beavadsz a Szexárdi Borvidék egyediségébe, és ami engem a legjobban érdekel, vagy az egyik legjobban érdekel, hogy mi adja a valódi egyediségét a borvidéknek? Miért szeretsz itt bort készíteni? Hát nekem meg tiszteltetés, hogy eljöttetek, úgyhogy legyetek üdvözölve sok-sok szeretettel. Ugye nyilván azért nehéz nekem erre választ adni, mert maga a borvidék az egy, az egy olyan adottságokkal rendelkező borvidék, ahol nagyon-nagyon sok mindenre van lehetőség. Rendkívül tagolt a szexádi borvidék, sok kis düllő van benne, dombok, völgyek váltják egymást, mindegyikbe egyedi mikroklíma alakult ki, és sok-sok lehetőséget biztosít ez a, a borkészítők számára. A borvidék kisebb részét teszi ki a fehér borok itt, Irsai Olivier, Sárdoné, Cserszegi Fűszeres és Olasz Rizling és Királylányka. Ugye itt van a, a, talán az egyik legkevesebb kékszül a Kadarka, mármint a nagyobb fajták közül. Kékfrankosból van a legtöbb, utána Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon és Szirá, és ezen felül azért már egyes termelőknél vannak kisebb ültetvények Malvegből, és azért is mondtam, hogy mi nehéz, nehéz a mi dolgunk egyfajta vagy egy brennek a meghatározásában, mert vannak olyan hidegebb dűlők, ahol rendkívül jól érzik magukat a, a fehér szőlők, nyilván mellett a Pinot Noir is. Van, vannak egyébként meg olyan dűlők, ahol meg, meg akár, mint villányban nagy testű, tömény, robosztus vörösborokat lehet készíteni, de én mégis azt mondom, hogy ha ezt egy picit specializálni kell, akkor mind a nagy testű, mind pedig a könnyedebb, gyümölcsösebb borokra egyértelműen az elegancia az, ami a, a szexádi hívószó lehet. Tehát nagyon elegáns, nagyon szép és nagyon tiszta ízű borok születnek szexádon. Ha egy picit jobban belemegyünk a talajtani adottságokba, azért a szexárdot elsősorban a lősz, mint alapkőzet jellemzi. És ugye maga a Pannon tenger üledékéből visszamaradt mészkő rétegek, illetve a, a vasoxid által vörös agyagos rétegeknek a vastagsága az, ami, ami sok mindenben meghatározó. Muszáj vagyok feltenni a kérdést, hogy Egerben volt először Bikavér vagy Szexádon? Az első írásos emléket Szexád tudja bemutatni, tehát jelen pillanat most a mi térfelünkön van a labda, de, de nem csinálunk ebből soha semmiféle presztis harcot. Mi nagyon örülünk, hogy Egerbe is van bikavér. Vitathatatlanul Szexárd egyik legfontosabb fajtája a kadarka, és sok, hát hogy mondjam, legenda övezi, meg sok minden járja körül. Minden esetre most kóstoljunk egyet. Mondhatjuk, hogy ez egy olyan kadarka, hogy te látod a fajtát? Ö, igen. Szuper. Igen, igen, igen. Könnyed. Így van. Havány szintenzitású borról van szó. Ehhez képest egyébként egy közepes, sőt a közepesen talán egy picit intenzívebb illat. Kirobbanó gyümölcsösség, megyesség, egy, egy ilyen nagyon könnyű kis, kis fekete szeder karakter, ami benne van. Szerintem nagyon fontos, hogy a kadarkát hova telepítjük. Az, amit elmondtál, ez, ez abszolút helytálló, de azért Szexádon van egy kadarka kronkísérlet is. Ez konkrétan egy P9-es kadarka, amit kóstolsz. Én személy szerint ebbe találtam meg azt, ami nekem tetszik a kadarkában. Nagyon jó. Paprikás csirkért kiállt. Egyébként egy 2020-as évjáratú kadarkát kóstolsz most. Idősebb ászokhordóba tettük, egy jó fél évig ott érleljük, és utána kerül majd a palacba. Akkor kóstoljuk meg a hozzád is, és hozzám is oly közel álló fajtát. Én kimondottan örülök, hogy egy fehér fajtáról beszélünk, ez pedig nem más, mint a rajnai rizling, vagy hát ha tetszik, az igazi rizling. Kóstoljuk meg, nagyon kíváncsi vagyok rám. És azért nem a 
porvidék főfajtájáról beszélünk, de talán azért is egy picit büszke vagyok erre a fajtára, mert azért elég sok kollégának mutattam, és tényleg sokan kedvet kaptak ennek a fajtának az elkészítéséhez, inkább én rád bíznám a véleményezést. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy egy tudatos szülészeti munka eredményeként meg tudjuk tartani egy meleg borvidéken is a savakat. Ezzel együtt kapunk egy koncentrált, testes, de nem nagyon nehéz bort, ami egyértelműen egy gasztronómiában széles körülön felhasználható alapanyag, ami végül a pohárba kerül, tehát ez is egyébként, tehát akár egy, egy sóban sült bistránk például, ami, ami nekem egyből eszembe jut erről borról, és, és szerintem igen, egy kiváló bor, kiváló bor van a pohárban. Könnyed, van egy citrusos karaktere, Benne van az a lendület, amit a Rajnai Rizling egyébként tud, más karakter, ez valóban így van, mint amit a Rajna mentén megszoktunk, vagy mint amit egy német Rizlingtől várunk, de hát ez kérem szépen szexáld, úgyhogy Isten hozta a Rajnai Rizlinget itt. Egészségünkre köszönöm. Egészségünkre köszönöm szépen. Ebben a rendkívül impozáns pincében és ebben az igazán autentikus környezetben kérdezem idősebb Heyman Zoltánt és ifjabb Heyman Zoltán, sziasztok, hogy Sziasztok. hogy zajlik a generációváltás? Hát ha így kezdem, zajosan. Ez egy csomó, hogy mondjam, kompromisszummal jár. Most van egy katarzisunk, mert épp a válság bemutatta az, hogy itt többet érünk, mint külön-külön. Tehát én azt gondolom, hogy sok veszekedéssel, de egészen jól működik. Itt nekem a feladatom a kadarkával és a kékfrankossal van, és hát konkrétan üzleti célt is tűztünk mellé, tehát szeretnénk többet exportálni, mint eddig, szeretnénk, hogyha a forgalmunknak az egyharmada külföldre történne. Segít egy kicsit nemzetközi kontextusba helyezni a szexárdon készülő borokat? A szexárdi bort, ha lehet így fogalmazni? Szerintem szexárdon nagyon sok mindent csinálunk, és ennek egy része teljesen releváns a hazai piacon, viszont irreleváns külföldre nézve. És azt kaptam külföldről, hogy mi az, ami onnan nézve izgalmas lehet szexáról nézve. Én abban hiszek, hogy ez a kadarka és a kékfrankos. Én azt látom, hogy szexárd egy nagyon előremutató és összefogás szempontjából példaértékű magatartást tanúsító borvidék, és hogy képes újra és újra megújulni, teret engedve a könnyebben fogyasztható, gyümölcsösebb karakterű boroknak. Ezt ti is így látátok? Én azt gondolom, hogy feltétlenül, ugye itt több, több minden játszik ebbe. Van a piaci trendek, piaci stílusok, a trendek és stílusok változnak, az ember figyeli a többi borvidék mozgását, és látja azt, hogy a borvidék miben izgalmas. Mi most úgy látjuk, hogy ennek a vegyesnek a, a meccés pontjában közepén kimondottan ez a gyümölcsös, júliható, szépen struktúrált, ugyanakkor izgalmas boroknak van helye, és ennek a tájnak, ennek egy érték, ez a fajta gyümölcsösség, kedvesség és struktúráltság, ami szerintem előre felelíz bennünket. Érzitek egyébként a globális felmelegedésnek a, az áldásos vagy hátrányos hatásait? Szerintem a globális felmelegedésnek amúgy a nagy nyertes nálunk a kék frankos. Egy elég komoly és házasításra is nagyon alkalmas alapanyagot adni, viszont önmagában a fajta is nagyon jól működik. Kék frankos vagy kadarka? Az én szívemben a kadarka a legkedvesebb. Nagyon júliható, nagyon szerethető, bizonyos ételekhez nagyon jól illeszthető ez a bor. Ezt egyébként nagyon jó, hogy mondod, én azt látom, hogy kevesebbet foglalkozunk azzal, hogy a gasztronómiai igény hogyan változik, mint a borászati technológia hogyan változik, pedig a kettőnek fejfej mellett haladva egymást kiegészítve van értelme, és ez egy nagyon modern világborizlését tükröző bor, ami a poharunkban van. Mi is ez? Ez most egy szexárt kadarka, ez a belépő szintű borvidéki alapborunk, ami nekünk egy kiemelten fontos pozíció, sokat is készítünk belőle. Exporton kifejezetten ez a, a legfontosabb borunk. Organikus az egész terület? Tehát... Nem, e, már jó pár éve elkezdtünk ilyen tudatos módon e, műtrágyáról, gyomírtószerekről e, leállni, de igazából most a termőterületünk fele e, van átállási e, bejelentett folyamatban, és várhatóan egy öt éven belül átáll az egész területünk biogazdálkodás. Egy nem akármilyen kék frankos van a poharamban, mondasz erről pár szót, hogy hogyan készült? Mitől más, mint a belépő szint, ha lehet így fogalmazni? Elsősorban az a felismerés, hogy nem szeretnénk technológiában, borászati hozzáállásban nagy különbséget tenni a borok között. Tehát a 10 eurós bor az 
ugyanazt tudja, mint a 30 eurós bor, a szőlő alapanyagban van a különbség. Az 50 éves tőkéknek a válogatása. Szeretnénk, hogyha ezt a, a gyümölcsnek a frissességét, ami a kékfrankost igazán szerintem szexivé teszi, mint fajtát, ezt a nagyon erős, markáns gyümölcs karaktert, ezt szeretnénk a palacba is átmenteni. Nagyon szépen köszönöm. Egy, egy fantasztikus jó élmény, egy nagyon koncentrált illat, rengeteg fekete és piros bogyós gyümölcsel, hosszú lecsengéssel, nagyon szépen beépült tanninnal, tehát semmiképpen sem egy tapadó tannin szerkezet. Egy gyönyörű bor. Köszönjük. Erre szokta édesapám mondani, olyan vörös borunk van az ember, még a saját feleségét is megkívánja tőle. Ámen! Vörös vagy fehér? De tényleg? Is is, nehéz kérdés. Egyébként azért rosé nagy hatalom is szexált bizonyos szempontból, és ez tök jó, de miért szeretsz itt bort készíteni? Miért különleges számodra szexált? A fekvésre gondolom már mindenki hallott. Az adottságokról is lehet beszélni, hogy hogyan van szexált. De mégis inkább a legnagyobb különlegessége az, hogy egészen heterogén. Van egy nagyon jó kezdeményezés, ami számomra nagyon imponáló, és ez nem más, mint a borvidék egyedi palackja, a szexárdi palackja. Erről mondasz egy pár szót? Hogyne, nagyon fontos eleme a szexárdi borsoroknak a szexárd palack használata. Három fajta bornál használhatjuk a szexárdi palackot, elsősorban kadarka, bikavér és kékfrankos esetén. Minden esetben a szexárdi borászok szigorú bírálat alá teszik a bort, mielőtt megkapatja azt a jogot, hogy szexuális palackot használhatjuk. És nem utolsó sorban jól meg lehet különböztetni a polcon, hiszen Így van. domború benne a szexuális felirat. Azért Abszolút, ez... egy burgundi típusú palack szexuális felirattal, mely már csavarzáros és, és hagyományos szájkiképzéssel is elérhető. Nagyon magas minőségű bikavérek kerülnek ma már palackba szexárdról, nem volt ez mindig így, de most pont van itt nálunk egy, úgyhogy kóstoljuk meg. Hát akkor egy bordói házasítás, kékfrankosra és kadarkával e, tulajdonképpen, de kékfrankos alatt. Kékfrankos kadarka házasítás bordói fajtákkal. Nagyon, ezt, ezt, ezt nagyon jól mondtad. Én nagyon hiszek a kékfrankosban. Imádom a kékfrankos, szerintem a lehető legjobb fajta, amivel lehet együtt dolgozni. Mind a szőlészete, mind a borászata egyszerűen állandó örömet tud okozni. Nagyon tiszta, nagyon gyümölcsös, elegáns, egyensúlyos bor, amiből egyáltalán nem lóg ki az alkohol, viszont egy nagyon kedves, hosszú lecsengésű, puha tannin az, ami a korthoz csatlakozik. Ez évjárat sajátosság, vagy törekedtek erre? Törekedünk erre abszolút. Az évjárat is szerencsére, amiből elkészült ez a bor kiváló volt, de törekedünk is erre. Az élelésnél minden esetben a használt hordót előtérszük előtérbe, a nagyobb méretű használt hordókat. A fajta házasításoknál is hogy említettük is, hogy a, a világfajták hátrébe szorulva a kékfrankos és a kadarkás jelegek hozzák ezt a szép kerekséget, ezt a szép könnyedséget, és az egyéves használt hordós élelés miatt marad meg a, a fűszeressége és az a, az a karakter, amit igazából milyen szexuális borként gondolunk. Inkább házasításban gondolkodtok, vagy, vagy inkább tisztán iskolázott fajtákban? Mivel a portfóliónk elég széles, így körülbelül fele-fele arányból osztozik meg a házasítás és a, a, és a fajta borok is. Mi az arány most a magyar fajták versus a világfajták között? A pinci szerintem még mindig dominánsabb a világfajták része. És a bikavér után, ha már mondtad a prémiumot, akkor egy merlot kóstolunk? Így van. Jaj, de jó, nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon összetett, komplex és már az érett nagy vörös borokra jellemző, ha tetszik, tercér aromák azok, amik előjönnek a pohárból. Az igazán jó évjáratokban, a meleg évjáratokban a melló is képes nagyon komoly érettségi állapotba kerülni, főleg a kiemelt területeken. Még 2013-as, de még mindig csomó élvezeti értékkel rendelkezik, még mindig van benne valamilyen formájú frissesség, tanin szerkezete, kemény, kerek, úgyhogy még biztos, hogy van benne érlelési potenciális. Összetettség, komplexitás, elegancia és erő, ez az, amiért igazán érdemes várni egy jó borral. Egy jó bor ugyanis idővel lehet kiváló, nem elfeledve persze, hogy egy 2013-as tételről van szó, amit nem árt levegőhöz jutatni, erre a legmegfelelőbb eszköz az egy dekantáló, tehát érdemes ezt a bor dekantálni, minden esetre fogyasszátok egészségre a jó szexárdi merlót. Köszönjük szépen nagyon! Nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, Szexárd látott bennünket vendégül, igyatok kékfrankost, igyatok kadarkát, fedezzétek fel a borvidéket, és tartsatok velünk legközelebb is!